。最近总有学生问我，非常喜欢二次元动漫角色，我该怎么办？其实我在之前的书籍里面推荐过一套叫做《超级漫画素描技法》的书，它其实有二十八本，但我只推荐了前面九本，因为从第九本之后都是狗尾续貂啊，它不是原班人马出版的。和前面九本完全不在同一个质量上，但我上次推荐以后，有很多学生跟我反馈说这几本书现在买不到了，所以我把这九本书的百度网盘链接放在了评论区，有需要的同学可以自己去下载。在我接下来讲解如何借助这九本书自学动漫前，可以点个赞鼓励一下。那说起自学，同学们首先要清楚的一个道理就是，用手画画它其实就是个运动类技能。运动类技能就像学游泳、骑单车一样，绝大部分人是靠模仿学会的。模仿就是学习运动类技能最原始、最朴素的一个方案，也是小白们自学的最好方案。因为所谓的捷径，只有等你拥有了大量的经验和认知深度以后，你才能够甄别、筛选信息的优劣，进行整合，提炼出所谓的捷径。但是，当你还是小白的时候，根本就没有这个认知，也没有那么多对应的经验。所以你现在看到这些书，想要进行一种系统的筛选，几乎做不到。因此，纯小白自学看书学的最佳策略就是模仿。这九本书的最佳学习顺序和方法，我会接下来一一讲清楚。首先，最重要的第一本就是这个第五本运动篇，整本书的核心都在告诉你怎么去画各种动作。这一部分的内容难度很高，不用看，直接跳过。我们直接从第二十六页开始。你就会发现，他正在认真的讲解骨骼模型，这是一种被他简化过了的骨骼。我们要做的就是把这个简单版的模型背下来。什么是背下来？就是去临摹记忆，大量的画，直到你不看原图也可以画出来。如果你不知道怎么去临摹，那就说明你是完完全全的小白。我之前在 B 站上上传了一套线稿入门课，这个课就非常适合大家来学习。你可以通过这套课知道怎么去临摹一张画。练完以后，你就可以来临摹了。但临摹它的步骤不在这本书里。我们可以来到第二本，第二本是专门讲比例的，它会告诉你人身上的各种比例，从成人到 Q 版，从九头身到四头身，应有尽有。这本书重要的是你要先看一遍，了解各种头身比例以及变化规律，这是很重要的认知部分。完整的绘制过程，你要来看第七本书。这本书里面你可以看到一个人物作画的过程是这样子的。如果他的头身比是五头身，那就先画五个圆圈，代表五个头。这是在确定比例的阶段。当这五个头画好以后，再画上简易的模型，变成几何体组装的人偶。然后在这个基础上，再把整个小男孩的线稿画出来。看到这里，有同学就会困惑了：老师，我没有在中间看到那个骨骼啊？对，因为它是隐含在这背后的内功，不在这上面直接显示。但是从这个模型变成完整版线稿的过程中，是需要运用到这些知识的。内功不显现，但要先练。不练的话，再厉害的招式都是花架子。那么这个骨骼怎么临摹呢？你要先测量好它的比例，像前面的书一样，量量这个骨骼这一部分有多少个头长，然后先把一个又一个的圈画好。画好了以后，你再把里面的骨骼画出来。先比例，再形状，直到背下来。每天都练一个小时左右的话，大概要半个月到一个月左右。这个背下来以后，就可以开始在上面加肌肉了。来到这本书的第四十七页，作者非常生动地向你解释了肌肉是如何一步步地贴在骨骼上的。它不需要你掌握非常强的立体想象知识，一遍一遍地从底层往表层加，归纳的也很简洁。我们要做的就是把这个过程临摹很多遍，像前面的骨骼一样，直到我们能够背下来。你要自己能够根据这个逻辑，把它的正面、背面、侧面都画出来。两个月，骨骼肌肉背下来了，你的动漫绘画之路就打通了。这是最重要的内功。但你仍然还不足以把人画好，因为刚才那些肌肉还没有变成非常简易好用的模型。他们是怎么变成模型，最后又变成线稿的呢？这个时候我们要来到第八本书，也就是结构篇。那它归纳了几个不同的版本，有线形的、圆形的，还有方形的。线形的适合画动态，圆形结构的其实是最常见的，使用范围最广，绝大部分画家用的都是这个，可以很好的表现体积感。方形的一般在大型透视场景会使用，因为方形是表现透视的最佳形体。我们要做的就是临摹这些结构人。由于之前已经掌握了骨骼和肌肉，所以这些结构人的基本比例、它的大小、宽窄，你在心中已经有了隐含的数据了。而如何从模型一步步演变到具体的人
，那你就不要看这第八本书了。第八本书的作者画工比较差，可以看一下第一本和第二本。在第一本书里，开头就讲了这个画法的完全过程，看这个阶段其实就是一个模型，然后在这个模型上面加一些线条，慢慢的在上面微调，肌肉就出来了。当你知道了真实的肌肉大概是怎样的，你就知道在那个简单模型上面，这里要加哪一个模块，你就会知道这里其实加了一个三角肌，这里加了一个肱绕肌。而这第三本书《草图篇》则是把整个过程讲得更完整的一本书，但是书有天然的局限性，过程相对简陋。好在现在是互联网时代了，请大家搜索“极富招人”的绘画练习，然后你就可以看到它很多作画过程都是非常完整的。你要做的就是模仿，跟着它的过程一点一点去画。现在你不会完全看不懂了。需要注意的是，一般的头部模型，脸部一般是直接一个椭圆开局，然后在上面加一些简单的十字辅助线，最后微调出脸部的轮廓和里面的五官。但这是很多年前的技法了。极富招人在这里是经过了一些改版的，一般他会在这个圆的基础上再加一个三角形。这个三角形可不是随便乱加的，具体逻辑你要参考路米斯这本《铅笔素描的乐趣》，这其实是对路米斯模型的简化。这个三角形画好以后呢，一般嘴巴都是在下面这个三角形的宽度之内，非常实用的套路。这也是他和我推荐的这套超级素描漫画技法里唯一的模型上的区别。你接下来要做的事情就是大量临摹它的过程就好了。在这个临摹的过程里，不要纠结自己的线条是不是和它完全一样，笔触是不是完全一致，因为那些根本就不是重点。我们重点是大小比例临摹到基本一致，掌握完整的流程。你只需要临摹到这一步就可以了。差不多练习一两个月，你就能熟练掌握这条流程了。如此而来，你就是一个能够把人画出来的入门者了。现在再回到这套书上来，你就能看懂更多信息。我们回到第二本，这个比例实际上真正想要教给你的是如何通过控制比例来表现不同的年龄、不同的性别。这本书的第四章，你就可以开始重点临摹这几张画。它以一个家庭为例，让你更加直观地感受到不同头身比如何控制不同的年龄状态。那么你要做的就是把这一套临摹几遍。然后带着这样的逻辑，挑你自己喜欢的动漫，用这个去分析，看看他们是几个头，不是看其中一个角色，而是在这个动漫体系里，不同年龄、不同性别的人，他们分别是几头身。你看，柯南就只有三个头左右的身高，而毛利小五郎有七个半了。这样你就可以慢慢学会这些漫画作者们是如何控制这个头身比关系的。相信很多人学动漫，并不是仅仅想要把自己喜欢的角色临摹出来。很多人还想顺便掌握如何设计出自己喜欢的角色，但是角色设计并不是从一个又一个的角色开始，而是从一整套人物关系开始。头身比就是控制这个关系的开始。现在你可以画出各种不同年龄的人了，就相当于你拍戏时已经招齐了各种演员。那么接下来我们就要对这些演员配好衣服，准备好服化道。第七本书素材篇就是教你怎么去弄服化道的。他从漫画的角度帮你补充了一个更适合漫画的素描基础，所以他首先就是告诉你，以前那些画室里常见的球体、锥体、方体，在漫画中究竟怎么玩，他们是怎么组合成各种道具的。这个路米斯的素描原点里也有说，也是目前商业插画的主流思路，尤其是八十八页讲的这个杯子的画法，应该是目前市面上讲的最详细的了，能够彻底根治你不会画杯子的困难。别小瞧了这个杯子，画好它并不容易，除了杯子，还有其他各种餐具。以及各种道具的画法，全部都会为你讲解。这本书你全部临摹完，就基本上知道各种道具怎么画了。差不多也需要一个月的时间。虽然这一次画的内容更多，但是你绘画的能力已经开始比较熟练了。演员有了，也穿好衣服了，那你接下来就是要去一个美美的场景里开始拍剧了。你需要自己创建一个影视城。第四本透视篇就是告诉你如何画出心目中的场景的，和大部分书上的一样，会讲一点、两点、三点透视。不同的是，他用的是大量的漫画案例，让你来更好的理解，并且告诉你对应的绘制方法。同时还会告诉你，不同头身比的人物在同一个空间场景里如何符合透视规律，这样你就能把这些人合理的摆在空间内了。前面讲的都是一些比较好画的室内场景，接下来他就会带你从室内走到室外，室外场景会从一些街道开始，因为街道也是典型的一点透视，然后会来到更大的场景外面去尝试。透视会变得更复杂，比较难的就是这种规则的建筑物和不规则的植被互相结合的场景。虽然现在的主流漫画制作过程，这种背景都是用软件 P 图 P 上去的了，但是如果你不懂这些基本透视规律，那么 P 图的过程中你也不知道如何 P 的正确 ，P 的合理。既然你都已经用手绘的方式来画漫画了，我还是推荐大家把这些透视的场景按照这本书的教学过程临摹一遍。这全部临摹完需要一到两个月的时间，至此你就能够把角色放在场景中了。但能够放进去以后，你会有更多的诉求
，比如说我想让这个人在场景中走路、奔跑、打架，我该怎么办？是时候回到一开始的这第五本运动篇了，请从头到尾把这本书再临摹一遍。这一次你已经完全拥有了画好它的能力。这本书已经帮你把人体各种动作的基本规律总结出来了，各种各样的动态都有。那么跟着这本书把各种动作临摹一遍，你以后就知道动作怎么画了。这本书可能需要至少两个月的时间啊，它的难度要高一些。但你可能还想画一些更有个性的状态，想让你的角色去扮演魔幻剧。那么回到第七本书，这本书的最后一部分，也就是第四章，会告诉你如何确定一个主题，并且围绕这个主题去展开角色的一部分设计。但总的来说啊，是比较简陋的，没有什么完整的方法论可言，基本上是一种散乱的经验合集。但他告诉你的一个基本规律，比如说你想给一个人物加上翅膀，那么你首先要做的事情就是认真研究真实翅膀的样子，领悟这套核心规律就可以了。完整的二次元设计流程，目前市面上没有讲的很好的书，也没有讲的很好的视频，这需要你自己去模仿去学习了。但核心的思路没有改变，无论你想创造怎样的角色，你首先要研究的是最真实的原版。这一点可以参考我之前讲的概念设计的这个视频。如果你在这套书的学习过程中彻底喜欢上了用铅笔绘画的感觉，你确信自己将来是要画黑白漫画的，那你就需要一支笔画出所有的具体质感。推荐大家来看第九本《质感表现篇》，基本上就是个威力加强版的漫画版素描，它会教你描述各种不同的质感，怎样用这种简单的线条去表现不同的肌理效果，示范的案例也足够丰富。到此为止，你就已经成为大神了。希望你们大概清楚这套书怎么学习、怎么用了。点赞破一圈，我后面就会讲解如何在线稿上面上色的方法。这个视频就分享到这里了，觉得有用的话，记得三连一下。我是喜欢分享绘画问题和思考的维维老师，我们下个视频再见。